हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मलबार फ्लेवर्स കുറച്ച് നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഇഫ്താർ വിശേഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇന്ന് ബീഫ് വരട്ടിയതും ഓട്ടടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി ഞാൻ പുലർച്ചക്ക് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒരു കപ്പ് അരി അരിയും ഒരു പിടി കഞ്ഞി വെക്കുന്ന കുറി അരിയും കൂടിയാണ് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇത് കുതിർത്തപ്പോൾ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അരിയുടെ അതേ ലെവലിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കോരി ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചോറിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോകരുത് കൂടിപ്പോയാൽ ഇതിനൊരു പശ പശപ്പായിരിക്കും ഇതിന് നല്ല പോലെ നല്ല പശ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം കൺസിസ്റ്റൻസി നിൽക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ചൂടോടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അവസാനം ചുട്ടെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തണുത്ത പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പാൽ തിളക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ വേണം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞമ്മക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തിളച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തിക്നെസ് ആയി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിനി തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടൈറ്റായി വരും ഈ സമയത്ത് ഇക്കാക്ക് എന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഒരു പക്കവട സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് മ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സോഡ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്കവടമൊക്കെ പൊക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഈത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ കുരു കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തത് എടുത്തത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ടിട്ട് പഴംപൊരിയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആക
ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിയാറ് ആപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാങ്ങ ഒരു ഓറഞ്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഷമാമ് എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഫിക്സ് അത്തിപ്പഴം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പഴം കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം സേമിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അലി ലയിപ്പിച്ചത് ഷുഗർ സിറപ്പാക്കിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കസ്റ്റാർഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ബീഫ് അരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയുള്ളിക്ക് പകരം ചുവന്നുള്ളിയാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സവാള എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതല്ല ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുവ് കീറിയത് ഒരു അരക്കഷ്ണം തക്കാളി അരിഞ്ഞത് പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളി ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് പെരുഞ്ചീരക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരികെ എടുക്കണം നല്ലപോലെ തിരുമിയതിന് ശേഷം അത് അതുപോലെ തന്നെ വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറിന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഓട്ടയുടെ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഇതിൽ ഓട്ടടാണ് ചുടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് പത്തിരി ചട്ടി എന്നാണ് നാട്ടിൽ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചട്ടി എടുക്കുമ്പം ഓട്ടട ചുടാൻ സമയത്ത് കഴുകിയിട്ട് എടുക്കരുത് നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കമിഴ്ത്തി വെക്കാം പിന്നെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ ഓട്ടട നല്ല പോലെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചട്ടി ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ആ ഭാഗം നല്ല കറുപ്പ് കളറായിട്ട് അതിന് സ്പോ സ്മോക്ക് പൊന്തി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചകിരി കണൽ വെച്ചിട്ട് ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ നന്നാവും ഇതുപോലെ സ്മോക്ക് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുമിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അടച്ച് വെക്കണം ചെറിയ അടപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വട്ടം കുറഞ്ഞ അടപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഓട്ടട നല്ല പോലെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നല്ല അടിപൊളി ഓട്ടട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കാണിച്ചു തരാം ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല പോലെ തന്നെ ഓട്ടട ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ചട്ടി ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ നല്ല പോലെ ചട്ടി ചൂടാക്കിയതിന
ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം ബീഫിൽ ഉപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സവാള ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നായിട്ട് നല്ല നല്ല പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുന്നത് വരെ അതിലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രേവി എത്ര വേണോ ആ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വരുന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സവാള പച്ചക്ക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണ് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്ന കസ്റ്റാർഡ് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണ് വനില ഐസ്ക്രീമ് ചേർ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഐസ്ക്രീമും അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ നോമ്പുത്തറ വിഭവങ്ങൾ പൊറോട്ടയും ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ പത്തിരിയും ബീഫും പോലെ വേറൊരു ഇതിഹാസമാണ് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് ഓട്ടടയും ബീഫും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒപ്പം ചൂട് ചായയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടാറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ എന്നെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ ബായ്